Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. Hello engineers, welcome to World of Civil Guruji. My corporate trainer Vaishnavi Ranjan Singh, आप सबका स्वागत करता हूँ आपके चैनल Civil Guruji में. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि क्या एक सिविल इंजीनियर अपना करियर जो है क्या बैंकिंग सेक्टर में बना सकता है कि नहीं या बैंकिंग सेक्टर में उसे जाने के लिए वो कौन सी स्किल्स की जरूरत है जो बैंकिंग सेक्टर में जाने के लिए उसको हेल्प करेगा या एक सिविल इंजीनियर कैसे जो है उस अपनी स्किल को यूटिलाइज करके बैंकिंग सेक्टर में घुस सकता है तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे एक सिविल इंजीनियर बैंकिंग सेक्टर में हेल्प करता है सिविल इंजीनियर बैंक ऑफिशियल कैन एस्टिमेट ए प्रॉपर्टीज वैल्यू मोर एक्यूरेटली देन अदर्स जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि एक सिविल इंजीनियर ही है जो कोई भी प्रॉपर्टी है अगर उसका वैल्यूएशन करना है तो सब लोगों से ज्यादा बेटर वो कर ये नहीं की जो है इधर उधर करेगा कि थोड़ा सा ज्यादा रेट बता दिया कम रेट बता दिया बैंक आर इन द बिजनेस ऑफ इंक्रीजिंग इनकम एज रिजल्ट लोन आर एडवांसेज आर इम्पोर्टेंट टू ए बैंकिंग इंडस्ट्रीज ग्रोथ दिस विल वेयर सिविल इंजीनियर कैन रियली शाइन एंड टू देयर नॉलेज एंड स्किल्स टू गुड यूज क्या होता है कि एक सिविल इंजीनियर जब किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू करता है या उसका वैल्यूएशन करता है उसकी कितनी कीमत है उसी के हिसाब से हमको लोन वगैरह देना पड़ता है अगर बैंक लो बैंक से जो है लोन लोग उठाते हैं तो वहाँ पे एक सिविल इंजीनियर की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि इस टाइप की जगह पे जहाँ पे लोन का काम हो रहा है और प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन के हिसाब से जो लोन दिया जाता है तो वहाँ सिविल इंजीनियरिंग की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वहाँ एज सिविल इंजीनियर जाके आप अपना काम कर सकते सिविल इंजीनियर बैंक ऑफिसियल कैन एस्टिमेट ए प्रॉपर्टी इज वैल्यू मोर एक्यूरेटली देन अदर्स नॉर्मली बैंक पर्सनल विल कलेक्ट पेपर सच एज रिसिप्ट सर्टिफिकेट आधार ई टी ग्रांटिंग ए हाउस लोन क्या होता है कि एक सिविल इंजीनियर ही जो है कोई प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा अच्छे से बता सकता है लेकिन क्या होता है वहाँ पे ज्यादा ज्यादा रिसिप्ट होते हैं सर्टिफिकेट की जरूरत होती है और हाउस लोन के लिए मतलब बहुत सी आधार वगैरह की जरूरत होती है लेकिन ये इस इन सब चीजों से एक जो है हम बता नहीं सकते कि एक्चुअल वैल्यू क्या है वहाँ पे ही एक सिविल इंजीनियर की जरूरत होती है तो इसके अगर सिविल इंजीनियर है तो वो क्या करेगा कि वो हाँ की सही से प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालेगा देखिए एक एग्जांपल से मैं आपको दोस्तों समझाता हूँ कुछ फेमस बिल्डर्स हैं जैसे जेपी इंफ्रा हो गया यूनाइटेड हो गया सहारा हो गया इन्होंने क्या किया बैंक को फ्रॉड किया और इन्होंने क्या है कि कंस्ट्रक्शन नहीं किया और जो है पंद्रह लगभग फ्लैट का जो है बैंक के थ्रू जो है इन्होंने पिछले दो सालों में फ्रॉड किया फिर आगे हम देखते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट हेल्प इन बैंकिंग कौन से ऐसे सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग के जो बैंकिंग में हेल्प करते हैं सबसे बड़ा जैसे कि आपको पता है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग एंड इवेल्युएशन सब्जेक्ट इसमें आप देख सकते हैं लिखा है वेन इट कम्स टू होम होम परचेज लोन एंड लैंड परचेज लोन होम बिल्डिंग लोन होम इम्प्रूवमेंट लोन एंड होम एक्सपेंसन लोन स्टिमेशन एंड कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन आर क्वाइट इंपॉर्टेंट ये जितने टाइप की अगर आपको लोन की जरूरत होती है जैसे होम परचेज लोन हो गया लैंड परचेज का लोन हो गया बिल्डिंग का लोन हो गया ये सारे लोन जो है एक सिविल इंजीनियर के थ्रू ही ये निकल सकते हैं वही उनकी वैल्यूएशन करके बताता है इसीलिए ये सब्जेक्ट इस चीज के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है अब हम देखते हैं हमारा दूसरा सब्जेक्ट कौन सा बैंकिंग में हेल्प करता है ये हमारा क्या है ये हमारा है इरीगेशन इंजीनियरिंग तो एन अदर एसेट्स इन बैंकिंग इरीगेशन इंजीनियरिंग नॉलेज एग्रीकल्चर लोन आर द प्रायोरिटी फॉर मेनी पब्लिक सेक्टर बैंक एंड आर आर बीज The amount of loan is determined by the size of irrigation field, the size of dry field, and the type of crop being grown. हम लोग कॉलेज में क्या पढ़े हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग पढ़ते हैं जिसमें हमें काफ़ी चीज़ें बताई जाती हैं कि किस तरह से हमको जो है कितना हमारा फील्ड है कितना उसमें जो है कितना वो सूखा है कितना उसमें ग्रोथ हो रही है कई सारी चीज़ें हम लोग कॉलेज में पढ़ते हैं तो ये सब्जेक्ट भी हमको जब लोन पास कराना होता है इरीगेशन के लिए किसान लोगों को लोन देना होता है बैंक से तो हमारा इरीगेशन इंजीनियरिंग भी जो है हेल्प करता है तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन स्किल की वेन इट कम्स टू बेसिक टास्क लाइक एक्सेप्टिंग डिपॉजिटिंग और ग्रांटिंग लोन वेरियस चेक्स मस्ट बी कम्प्लीटेड बिफोर द ग्रीन लाइट इज गिवेन क्या होता है कि जब भी हमें किसी को लोन देना होता है कि हमें बहुत से तरीके की चेक करने पड़ते हैं कि हाँ ये चीज सही है ये चीज नहीं सही है तो बहुत सी सारी चीजें हमें चेक करना पड़ता है तभी हम जो है हाँ लोन को पास करने के लिए बोलते हैं कि हाँ ये लोन चलो पास कर देते हैं इन शॉर्ट देयर आर वाइड रेंज ऑफ वर्क अक्रॉस सेवरल डिपार्टमेंट एंड वर्क लोड में बी बिकम ओवरवेलमिंग एज क्वार्टर प्रोग्रेस एज अ रिजल्ट वेल बींग ऑर्गेनाइज एंड वेल प्लान इज एसेंशियल क्या होता है कि अगर ये सब चीज हमें करना है तो हमको जो रिजल्ट चाहिए तो कई डिपार्टमेंट में होके हमें गुजरना पड़ता है और क्या होता है कि 
हमको वेल ऑर्गेनाइज और वेल प्लान की होने की बहुत जरूरत होती है तो ये चीजें इंजीनियर्स कहाँ से सीखते हैं कौन सी ये ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए किस सब्जेक्ट से हमें सीखने को मिलती है इसके बारे में हम देखेंगे दिस इज This is a skill that civil engineer would have learn in surveying and designing oriented courses. ये सारी चीजें हम surveying और designing से related जब course college में पढ़ते हैं तो वहाँ से ये वाली skill हम सीखते हैं. You will not able to complete the work in time allotted unless you prepare carefully before you started the survey. Whether it is steel or RCC design, there is a lot of data process parameters to meet and safety inspection pass before design can be accepted. जैसे कि हम लोग स्टील पढ़ते हैं या सर्विंग पढ़ते हैं कई सारे उसमें डाटा चेक्स होते हैं या जैसे जब तक हमको डिजाइन हमें जैसे स्टील में हम लोग डिजाइन करते हैं तो उसमें कई सारे डाटा देखते हैं कई चीजों को हम चेक करते हैं तभी तो हम लोग जो है कंप्लीट रिजल्ट तक पहुंचते हैं उसी प्रकार हमें बैंक में भी देखना पड़ता है कई चीजें की जो है तभी हम एक किसी को लोन पास करते हैं तो यहाँ से हम लोग जैसे की ये सारी स्टील का हमारा जो हो गया कोर्स और ये सर्विंग का हो गया डिजाइनिंग का और एक दो कोर्स हो गए वहां से ये हमारी स्किल हम ऑर्गेनाइजेशन स्किल सीखते हैं अब दूसरी स्किल्स के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे न्यूमेरेसी क्या होता है कि हम जो इंजीनियर्स होते हैं हम लोग मैथमेटिकल बैकग्राउंड के होते हैं और हमारी मैथ्स वगैरह बहुत अच्छी होती है तो हमें कई सारी चीजों का डाटा चेक करना पड़ता है जैसे अगर हम बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं उसमें मैथ ज्यादा होती है हम लोग सिर्फ जो है डिजिट्स से खेलते हैं तो इसके लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि हमारा न्यूमेरेसी जो हम आना चाहिए हमको वो सारी चीजें हम इंजीनियरिंग में कई चीजों से सीख के आते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि हम लोग कहाँ से ये सारी चीजें सीखते हैं जैसे अब लोग हम लोग लेवलिंग वगैरह करते हैं फील्ड बुक में लेवलिंग है एच मेथड और Uh, ये सारे मेथड के थ्रू लेवलिंग करते हैं डाटा मिलाते हैं हम लोग तो ये सारी चीजें हम न्यूमेरेसी वाली चीजें काफी जो है मतलब सर्विंग वगैरह में जाके सब्जेक्ट में सीखते हैं तो ये चीजें भी हमको बहुत हेल्प करता है फिर और कौन सी हमारी स्किल्स हैं जो हम लोग जो है इंजीनियरिंग में सीखते हैं और बैंकिंग में यूज होते हैं अगली स्किल हमारी क्या है सोशल अवेयरनेस एंड क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल फॉर सिविल इंजीनियर देखिए इसमें क्या लिखा है एज यू सी सिविल इंजीनियर इज द ऑल अबाउट एड्रेसिंग प्रॉब्लम वाइल टेकिंग सोशल एंड इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन इन टू अकाउंट सिविल इंजीनियरिंग इज अ टिपिकली डिजायरेबल एंड टिंग इज टिपिकली डिस्क्राइब एज इंजीनियरिंग फॉर सिविलियंस एंड फुलफिलिंग पीपल्स नीड थ्रू आउट बिल्ड इन्वायरमेंट क्या होता है कि हम जो है सोशल कैसे हो सकते हैं लोगों को हमको कन्विंस करना होता है बैंकिंग सेक्टर में जाके तो ये सारी चीजें भी हम जो है इंजीनियरिंग से ही सीखते हैं इसमें लिखा भी है इंजीनियरिंग फॉर सिविलियंस ये ऐसे ही हमारा है ये हम लोगों की मदद करके उनकी जरूरतों को समझ के जो है एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाते हैं फिर इसके बाद इन बैंकिंग देर आर सेवरल सरकमटेंसेज दैट रिक्वायर्ड इनोवेटिव थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी वाइल रिमेनिंग सेंसिटिव आप फीलिंग ऑफ कस्टमर क्या होता है जब कस्टमर हमारे यहाँ बैंक में आते हैं कई तरीके की चीजें कई तरीके की चीजें बोलते हैं कुछ भी कह देते हैं या कई तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं उनको कैसे हमको डील करना ये सारी चीजें भी हम इंजीनियरिंग में सीखते हैं अगली कौन सी स्किल हमारी कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क देखिए ये हमारी क्या है कि ये स्किल भी हम इंजीनियरिंग में सीखते हैं इसको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ आपको ये चीजें जैसे हम कहाँ सीखते हैं सिविल इंजीनियरिंग में हम जैसे लैब में जब काम करते हैं हमें क्या होता है कई तरीके से एक जो है एक पर्सन दूसरे मतलब दो तीन लोग मिलके हम लोग जब काम करते हैं क्या होता है कि जैसे बैंक में आते हैं एक डिपार्टमेंट अलग हो गया लोन का अलग हो गया पैसा जमा करने का अलग हो गया कई तरह के डिपार्टमेंट होते हैं लेकिन हमें यहाँ टीम वर्क की भी जरूरत होती है जैसे कि हमारा ऊपर आप हेडिंग नहीं देख सकते कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क ये टीम वर्क हम कॉलेज में कहाँ से सीखते हैं जैसे जब हम लोग लैब में काम करते हैं तो कोई एक बंदा जो है लैब में टेस्ट कर रहा होता है कोई एक इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कोई एक रीडिंग लिख रहा होता है सब कोई मिला के पूरा एक रिजल्ट कम्प्लीट करते हैं तो इसी प्रकार से हम लोग ये चीजें कॉलेज में सीख के आते हैं जो हमें बैंकिंग सेक्टर में बहुत हेल्पफुल साबित होती है एज ए सिविल इंजीनियर गेट इन बैंकिंग हम एज ए सिविल इंजीनियर बैंकिंग सेक्टर में कैसे घुस सकते हैं मतलब ये देखिए कुछ लोग होते हैं कि हायर करते हैं कि वेल वेट करने के लिए प्रॉपर्टी को कुछ सिविल इंजीनियर प्रॉपर मतलब प्राइवेट बेसिस पे ही हायर हो जाते हैं और काम कर करके देते रहते हैं प्रोजेक्ट वाइज पैसा लेते रहते हैं लेकिन हम अगर ऑफिशियल घुसना चाहते हैं उसमें परमानेंट हमें जॉब करना है बैंक सेक्टर में तो हम कौन कौन से हमें ये हमारी क्या होती है सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री एक जो है ग्रेजुएट ग्रेजुएशन की डिग्री है इसके बाद हम एग्जाम सारे दे सकते हैं जैसे जो बैंक के होते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं एस एग्जाम में क्या होता है एस बी का एस क्लर्क का एस एसओ का आरबीआई एग्जाम में क्या होता है आरबीआई असिस्टेंट आरबीआई ग्रेड बी के फिर आईबीपीएस के एग्जाम होते हैं आप इसको नेट में भी सर्च कर सकते हैं आईबीएस आईबीपीएस के थ्रू भी हम जो है बैंक में घुस सकते हैं आईबीपीएस पीओ आईबीपीएस क्लर
और हो सके तो आप ये पूरा ब्लॉग जो है सही से जाके रीड कर लीजिएगा या इसको पॉज कर करके भी आप देख सकते हैं और जो है हमारे वेबसाइट में जाके ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी थोड़े दिन में ये ब्लॉग वहाँ अपलोड हो जाएगा इसको जाके ध्यान से आप रीड करेंगे आप थोड़ी मैं बेसिक इसका समझाया हूँ इस वीडियो में इफ़ यू आर सीकिंग फॉर नॉन सिविल सेक्टर करियर अपॉर्चुनिटीज बैंकिंग कुड बी अ गुड प्लेस टू स्टार्ट क्या है कि अगर आप नॉन नॉन आप कोर ब्रांच में जा रहे हैं जैसे कुछ लोग कोर में काम करते हैं सिविल का परमानेंट अगर आपको नॉन कोर में भी जाना है लेकिन बैंक में जाके भी आप वैल्यूएशन वगैरह भी करना चाहते हैं तो बैंकिंग एक बहुत अच्छा सेक्टर सिविल इंजीनियर्स के लिए टुडे सिचुएशन इज वेरी यूनिक एंड इज दैट इंजीनियर्स में भी फाउंड इन प्रैक्टिकली एनी फील्ड सिविल इंजीनियरिंग इज ए डाइवर्स कोर्स दैट कैन लीड वैरायटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज बैंकिंग एंड फाइनेंस आर ओनली फ्यू ऑफ दें बहुत सी ऐसी फील्ड है जहाँ हम सिविल इंजीनियरिंग करके जा सकते हैं तो दोस्तों यहाँ से मैं आप अपनी बात समाप्त करता हूँ और एक ही बात कहना चाहूँगा करना है कुछ खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ थैंक यू सो मच दोस्तों जय हिंद जय भारत